ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കനേ ടസ്കർ എൻ്റെ ബെനിക്കിൽ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കാനേഡിയൻ ഗവൺമെൻറ് എനിക്ക് ഇത്ര നാളായിട്ട് ചെയ്തു തന്നേക്കുന്നതും ബാക്കിയുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിന് എന്താണ് അവർ ചെയ്തു കൊടുത്തേക്കുന്നതെന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും ഇത് കിട്ടിയതെന്ന് അറിയില്ല ബട്ട് എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കനേഡിയൻ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിന് നല്ല പൊന്നു പോലെ നോക്കുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് ഓസ്ട്രേലിയ എന്നുള്ളൊരു രാജ്യവും യു കെ എന്നുള്ള രാജ്യമൊക്കെ ഉള്ളോ കാനഡേനെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിന് എപ്പോഴും ഒരുപാട് ഫേവറബിൾ ആയിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളിത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം ഓഫ് കോഴ്സ് മിക്ക ആൾക്കാരും ഇവിടെ സ്റ്റുഡി സ്റ്റുഡി സ്റ്റഡി വിസൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് രാജ്യത്ത് പോയാലും അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് നമ്മളെ സപ്പോർട്ടീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സമാധാനം അതല്ലേ മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അത് പറയാം സോ ഈ ചാനൽ ഇന്നേവരെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ചാനൽ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ അതിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബട്ട് എന്നാലും ഞാൻ അത് കൂടുതൽ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ പറയാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വർക്ക് പെർമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേ ബാക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ടേം എന്നുള്ളത് സ്റ്റേ ബാക്ക് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ രണ്ട് കൊല്ലം പഠിച്ച മൂന്ന് കൊല്ലം സ്റ്റേ ബാക്ക് ഒരു കൊല്ലം പഠിച്ച ഒരു കൊല്ലം സ്റ്റേ ബാക്ക് അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വൺ പ്ലസ് വൺ കോഴ്സാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ടു ഇയർ പഠിച്ചു ത്രീ ഇയർ സ്റ്റേ ബാക്ക് അതാണല്ലോ നമുക്ക് നോർമലി നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും കിട്ടും എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും തെറ്റിയിരിക്കരുത് ഇതൊരു ഡിസ്ക്ലൈം ഡിസ്ക്ലൈമർ പോലെ ഞാൻ പറയണം ഞാൻ ഇതൊരു ലൈസൻസ് ഇമിഗ്രേഷൻ കൺസൾട്ടൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമിഗ്രേഷൻ അഡ്വൈസറോ ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് ലൈഫിൽ ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ളൂ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റേ ബാക്ക് എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ അറിവിൽ രണ്ട് തവണ എങ്കിലും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി ഏത് രാജ്യത്താണ് നടക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഇത്രയും പൈസ മുടക്കി നമ്മൾ മൂന്ന് കൊല്ലം യു കെ പോയാലും ഓസ്ട്രേലിയ പോയാലും നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് കൊല്ലത്തിനുള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേ ബാക്ക് സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം സെറ്റ് ആകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ആരും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ സെറ്റ് ആകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാട്ടിലോട് നാട്ടിലോട് തിരിച്ച് വരണം അതല്ലേ നമുക്ക് നമുക്ക് വേറല്ലാതെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ കനേഡിയൻ ഗവൺമെൻറ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമോ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് തരുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ വർക്ക് പെർമിറ്റ് കഴിഞ്ഞാലും പേടിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വിസ ഞങ്ങൾ ഒന്നര കൊല്ലം രണ്ട് കൊല്ലം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് തരുന്നേക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വീണ്ടും തന്നേക്കുന്നു ഇത് വലിയൊരു ന്യൂസ് തന്നെ കാരണം നമുക്ക് ചുമ്മാ എന്ന കാര്യമില്ല അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കണം കാരണം സംഭവം ഒരു പരിധിവരെ എന്താ ഒരു വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കനേഡിയൻ ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെ ലേബർ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് കനേഡിയൻ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് മാത്രമല്ല യു കെയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും വേൾഡ് വൈഡ് ലേബർ ഷോർട്ടേജ് ആണ് കാരണം കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും മിക്ക സ്ഥലത്തും അതിനനുസരിച്ചുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്തും ഇല്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് ബട്ട് കനേഡിയൻ ഗവൺമെൻറ് ഇത് മൂന്നാം പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയുടെ ആ പിള്ളേരെ എന്താ പറയുക സ്റ്റേ ബാക്ക് മൂന്ന് കൊല്ലം ഉണ്ടായി ഉള്ളൂ എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കൊല്ലം തന്നേക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക നിങ്ങൾ രണ്ട് കൊല്ലം പഠിച്ചിട്ട് അഞ്ച് കൊല്ലമൊക്കെ സ്റ്റേ ബാക്ക് കിട്ടിയ പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് എക്സ്
അപ്പോൾ ലീഗലി ആർക്കൊക്കെ എലിജിബിൾ ആകുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കുക ബട്ട് എലിജിബിൾ ആക്കി തന്നത് അവർക്കൊക്കെ നാൽപ്പത് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഞാൻ വന്നപ്പോഴുണ്ടായില്ല ബട്ട് ഈ അടുക്കുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ കുറച്ച് ഇന്ന ടൈം പീരീഡ് തുടങ്ങി ഇന്ന ടൈം പീരീഡ് വരെ ഉള്ള അത് നിങ്ങൾ കാനഡിയൻ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കിയാൽ കാണാമെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നാൽപ്പത് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏണിങ്സ് ഈവൺ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാവും അത് പക്ഷേ പഠിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്കത് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെർബ് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയാം സി ഇ ആർ ബി കനേഡിയൻ എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ അത് ഞാൻ അത് കൈപ്പറ്റിയ ഒരാളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് സി ഇ ആർ ബി എന്ന് പറയണേ സി ഇ ആർ ബി അത് കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് ആർക്കും ഇവിടെ ജോലി ഉണ്ടായില്ല എല്ലാവരും ഷട്ട് ഡൗൺ ആയി ഒരുമാതിരി നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയിലെ കാണുന്ന പോലെ വൈറസൊക്കെ സ്പ്രെഡായി ലോകം മൊത്തം തീരാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സിനിമ ഇംഗ്ലീഷ് ഫിലിംസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ മലയാളി സ്റ്റുഡൻസൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വീണ്ടകത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് വെച്ച് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പാക്കേജ് അങ്ങോട്ട് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് എല്ലാ പിള്ളേർക്കും ഓരോ മാസവും രണ്ടായിരം ഡോളർ വെച്ച് ഞങ്ങൾ വെറുതെ വരുന്നു അതായത് നാല് മാസം അഞ്ച് മാസമൊക്കെ അതായത് അഞ്ച് മാസം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അഞ്ച് മാസം ആകുമ്പോൾ പതിനായിരം ഡോളർ അതായത് അഞ്ച് മാസത്തിൽ പതിനാറ് പതിനാറ് പതിനായിരം ഡോളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നിങ്ങൾക്കൊരു സിക്സ് ലാക്സ് ഒക്കെ നാട്ടിൽ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പഠിക്കണ സമയത്താണെങ്കിൽ ഒരു മാസം നമുക്ക് ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടുള്ളൂ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ പഠിക്കുക ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതെ വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരം ഡോളർ തന്നോളാം രണ്ടായിരം ഡോളർ അതായത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു ഫൈവ് ബി എച്ച് കെ ഒരു വീടായിരുന്നു അതിൽ അഞ്ച് ഒരു റൂമിൽ രണ്ട് പേര് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പത്ത് പേര് ഞങ്ങൾ പത്ത് പേർക്കും ഓരോ മാസവും രണ്ടായിരം ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് ശരിയാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് നല്ലൊരു പീരീഡ് ആയിരുന്നില്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യം ബട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാനുള്ള പ്രശ്നമുള്ള സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ പൈസ വീണുകൊണ്ടിരിക്കണം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു മാസം ഈ പത്ത് പേർക്ക് ഇരുപതിനായിരം രണ്ടായിരം ഡോളർ വെച്ച് കയറാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇരുപതിനായിരം ഡോളർ ഞങ്ങൾക്ക് ഇരുപതിനായിരം ഡോളർ ആയിരുന്നു ആ ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു മാസത്തെ വാ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പണിയെടുക്കാതെ ഉണ്ടായ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കോവിഡിൻ്റെ ഈ ഒരു ഷട്ട് ഡൗൺ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഞങ്ങൾ അടുത്തുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി ഒരുപാട് അരിയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഒരു മാസം രണ്ട് മാസമൊക്കെ പിടിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റി ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഫ്രീസറിലൊക്കെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ വളരെ മിതമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു ഈ പത്ത് പേര് പക്ഷെ അത്രയും ഞങ്ങൾക്ക് കനേഡിയൻ ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഒരാൾക്കാണ്ടോ രണ്ടായിരം ഡോളർ നാട്ടിലെ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയോ ഇരുപതിനായിരം രൂപയൊക്കെ വരും അതൊരു വലിയൊരു ഇൻക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിലൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടേക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റുഡൻസിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യു ക്യാൻ ഗോ ബാക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല കാരണം നിങ്ങളിവിടെ പഠിക്കാൻ വന്നതാണ് നിങ്ങളിവിടെ ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലല്ലോ വന്നേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ സോ അതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ ഗോ ബാക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞതെന്നാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഇനി യു കെയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പേഴ്സണലി ആർക്കില്ല അറിയാമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷേ രണ്ടായിരം ഡോളറാണ് ഒരാൾ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു ഇൻക്രെഡിബിൾ കാര്യമാണ് കാരണം ഗവൺമെൻറ് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ പെർമനൻറ്റ് പോലുമല്ല നമുക്ക്
ഇന്ന റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്കീം ഉണ്ട് അതും ഒരു വൗ ഒരു അടിപൊളി കാര്യമാണ് അതല്ലേ കാരണം നമുക്ക് പല റൂട്ടിലും നോക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇന്നത് പഠിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസി അതാണല്ലോ നമ്മുടെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെത്താൻ പറ്റുക ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മിക്കവർക്കും അറിയില്ല പക്ഷെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ വലിയ കാര്യം അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല എത്ര കൺട്രീ തരണ്ടെന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് വെൽക്കം ക്യാനഡ വെൽക്കം ടു ക്യാനഡ അല്ല നമ്മുടെ വെൽക്കം ടു ഊട്ടി നൈസ് ടു മീറ്റ് എന്നുള്ള സെറ്റപ്പ് അല്ല നിങ്ങളുടെ വെൽക്കം ക്യാനഡ എന്നുള്ളൊരു നിങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെൽക്കം ക്യാനഡ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെൽക്കം ക്യാനഡ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വല്ല അക്കൗണ്ടൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് എൻ്റെ ആൾക്കാരായിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വെൽക്കം ക്യാനഡ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് നാട്ടിൽ എനിക്ക് ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരും വെൽക്കം ക്യാനഡ എന്നുള്ള സെറ്റപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മിക്ക പിള്ളേർക്കും അറിയാം അത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ടാക്സിൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എച്ച് എസ് ടി നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ടാക്സ് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് എസ് ടി ജി എസ് ടി ഓൺ ടാരിയോ ട്രില്യൻ ബെനിഫിറ്റ് ആയത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ എനർജി ബില്ലൊക്കെ അടക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കനീഡിയൻ ഗവൺമെൻറ് ആ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആയത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് കൊല്ലം നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് വേണ്ട ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മറ്റത് കൂടാതെ വെൽക്കം ക്യാൻഡ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് കൈ തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കണം ഇത് നമ്മൾ നമ്മളായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല നമ്മളിവിടെ വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്കിവിടെ ചിലവുണ്ട് ചിലവില്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കണേക്കാളും ബെറ്ററാണ് എന്തെങ്കിലും ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവം നമുക്ക് ഇങ്ങാട് ഗവൺമെൻറ് തരുന്ന കാര്യം ഇത് ഇത് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് വളരെ ഇൻക്രെഡിബിളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം വേറെ ഏതൊക്കെ രാജ്യവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അറിയില്ല കാരണം നമ്മൾ ഓഫ്കോഴ്സ് ഇന്ത്യക്കാരാണ് നമ്മളൊരു വേറെ ആയിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ പി ആർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ബട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നാളായിട്ട് കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വേറൊരു ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാകുന്ന പോലും എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽ അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എൻ്റെ അറിവിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞതെന്നാണ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇതേപോലെ ജെന്യൂനായിട്ടുള്ള വീഡിയോസും നിങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബട്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് സി യു ഗൈസ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വീ